Lake Tonganika is located along the Rift Valley at the heart of the African continent. Straddling four countries, Burundi, Tanzania, Zambia, and the Democratic Republic of Congo, the Lake Tonganika region has a population of 13 million, two million of whom are situated along the coastline and directly rely on the lake. The population keeps growing, which is putting more and more pressure on Lake Tonganika. Fishing is one of them. 200,000 tons of fish is caught every year by around 40,000 fishermen. The lake's equilibrium is threatened by the over-exploitation of fishing stocks, but not only that. Agriculture, industry, deforestation, urbanization and global warming provide just as much pressure, which has been degrading this unique natural entity for many years. The decline in water quality is having an impact on this priceless ecosystem. The loss of biodiversity is the first indicator of this. Clava Sibomana, a researcher at the University of Burundi, explains. Pour mesurer l'impact de la pollution, je prélève des macroinvertébrés comme bio-indicateurs des organismes qui, 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 sont, euh, qui peuvent indiquer la qualité de l'eau. Je, je mesure aussi euh, des paramètres physico-chimiques et j'essaie je, de, de confronter euh, les deux pour voir euh, ex exactement l'impact de la, de la pollution. On voit qu'il y a euh, des résultats alarmistes qui, dit, qui montrent que la pollution est en train de, de, de croître au niveau euh, du lac Tanganyika. Ça devient de plus en plus inquiétant euh, parce qu'on euh, observe une baisse dans les captures de poissons, on observe certaines espèces qui commencent à à disparaître à cause d'une pression qui est de plus en plus croissante autour de ce lac. The lake is home to 4,500 species of plants and animals, almost half of which are endemic. Lake Tonganika is a very complex ecosystem. To fully grasp the pressure on the lake, it's important to understand how it works. Le lac Tanganyika, en fait, est une entité très complexe et il a des caractéristiques tout à fait uniques au monde. Et c'est un véritable modèle réduit d'un mini-océan en zone intertropicale. Le lac Tanganyika est le second lac le plus profond au monde. Il est le plus long euh, lac du monde et il contient 18 à 19 du volume d'eau douce de surface libre du monde. Donc c'est un volume d'eau absolument extraordinaire, mais qui est aussi un âge très ancien, plus de 10 millions d'années. Le lac euh, peut être impacté d'une part par le climat, avec un réchauffement qui va provoquer une plus grande différence de température entre la surface et le fond et empêcher plus d'échanges entre ces couches d'eau et changer l'hydrodynamique. Mais d'autre part, il peut être impacté également par l'activité humaine et dans certains endroits, dans certaines zones où il pourrait y avoir des pollutions spécifiques. Donc on a un impact naturel possible ou un impact anthropique. Et pour pouvoir comprendre l'importance de chacun de ces facteurs, la première étape dans tout problème, c'est de récolter des données de façon systématique. Et donc euh, 
tout ce qui peut être fait pour mieux connaître le lac et pour euh, anticiper ses, les changements futurs euh, doit, doit être fait. À ce niveau-là, euh, le projet, par exemple, la Tawama, est absolument essentiel. La Tawama stands for Lake Tonganika Water Management. The project aims to monitor and protect the quality of the lake water. How? By bringing together four countries that border the lake around one main idea. Lake Tonganika can only be managed sustainably by coordinating the management of its resources together. The cooperation between Burundi, Tanzania, Zambia and the Democratic Republic of Congo took shape in 2005 with the creation of ALT, the Lake Tonganika Authority. And it is within this regional body that the Latawama project was deployed in 2019. It's funded by the European Union and implemented by Enabel, the Belgian Development Agency. The first action of the Latawama project was to put in place a network to monitor the lake water. Alors, gérer un écosystème tel que celui-ci est impossible sans euh, disposer de données environnementales liées à la qualité, à la quantité, aux données climatiques et à la biodiversité du lac. Le réseau de surveillance, c'est comme un laboratoire d'analyse dans un hôpital. Vous ne pouvez pas euh, diagnostiquer la, la maladie d'un patient sans faire des analyses. C'est ce que nous souhaitons faire avec le réseau de surveillance. Donc, la nature des analyses va permettre de déterminer quelles sont les sources de pollution et quelles sont les actions à mener. C'est essentiel. Le réseau de surveillance est basé sur des laboratoires dispatchés dans les quatre pays riverains. Ces laboratoires sont des centres de recherche de haut niveau ou en développement. Nous les appuyons à la fois en termes d'équipement, nous les appuyons en termes de mise en place du réseau de surveillance, de suivi des analyses, de validation des données et de transfert des données vers l'entité qu'est l'autorité du lac Tanganyika. The Tawama project came up with this uh, water quality monitoring program whereby all the four countries will monitor the lake using the same protocols, using the same methods and have a centralized data storage system. That will allow the four countries to develop specific management programs with respect to the water quality of the lake. And once you observe a change, you can come up with measures to, uh, to curb the changes. Lake Tanganyika fisheries, it's important to people who are living within the lake itself and outside the lake. Uh, there is a great relationship between uh, pollution, fisheries, and just general environment in Lake Tanganyika. So we need to do something. And for us to be able to do something, we need to understand what exactly causing the changes which are happening in the lake with respect to fisheries, whether it's um, climate or whether it's, um, I mean, the fishing effort is increasing or what are the causes for the stock going down. And once we understand that one, obviously, we will be able to come up with uh, appropriate measures to address the problem. Environmental monitoring is not the Latawama project's only objective. It also battles against urban pollution. To achieve this, the Latawama teams are developing a whole series of pilot initiatives to help public authorities manage waste and wastewater more effectively in the towns and cities around the lake. The goal is to demonstrate that targeted action can have a concrete impact on the quality of the lake water. Eventually, and depending on the results, these depollution initiative tests will need to be developed in the future. Bujumbura, the capital of Burundi, is the largest city that borders the lake, with a population of 1.2 million. The demographic explosion, and with it the uncontrolled urban sprawl, are posing huge problems, particularly in terms of wastewater management. Bujumbura has a water treatment plant, but it's far from sufficient. Nous sommes ici sur le site de la station d'épuration de Bouterere, qui collecte partiellement 
les eaux usées urbaines de la ville de Bujumbura. La station traite à peu près 15 de la population en assainissement collectif. Une part euh, des eaux est aussi apportée par euh, les vidanges de fosses sceptiques amenées par des camions. L'autre part de la population de la ville est en assainissement autonome. La station d'épuration ici permet d'atteindre certains objectifs, notamment en termes de matière en suspension de charge organique. Elle ne pourra pas garantir une épuration de l'azote et du phosphore tel qu'on l'espère, parce que le système n'est pas conçu pour cela. Donc nous sommes dans, un, dans une optique de limiter la pollution, de rejeter des eaux qui impactent le moins l'environnement. Sur l'ensemble des villes riveraines du lac Tanganyika, Bujumbura est la seule ville qui dispose d'une station d'épuration, même partielle. Ça reste un élément fondamental de la politique de gestion des eaux usées de la ville de Bujumbura. C'est pour ça que nous investissons massivement pour soutenir l'opérateur et améliorer le fonctionnement de la station. Il y a un enjeu sanitaire important. Euh, certaines villes font face à des épidémies de choléra qui sont typiquement liées à l'insalubrité euh, associée à la fois aux eaux usées et à la gestion des déchets solides. Et donc, euh, la salubrité publique, la santé des populations est indissociable de l'amélioration de l'environnement et de la protection du lac Tanganyika. C'est protéger la santé, c'est protéger l'usage de l'eau, c'est protéger le, le développement économique, c'est protéger les populations, c'est améliorer le cadre de vie. Donc, euh, ça a des impacts gigantesques en termes de santé publique et d'environnement. In Bujumbura, we're starting to implement a solution, but will that be enough to stop pollution? No. However, the Latawama project has initiated a process of improvement, intending to increase investment and repeat it in other towns along the lake. Managing wastewater is a major challenge, but it's not the only one. Lake Tonganika is impacted by other factors. Though crucial to local inhabitants' lives, today, part of the population is apprehensive about the lake. Voilà cause to investissa bikogwa biragenda neza ariko kuva muri 2020 eh ace aza iduga gya amazi iraduga cyane buryo ricari hungabanya ibikogwa byose tadu sanze duforeranga ariko cyo twibaza yuko ari changement climatique rero turasura fils kwakora neza ariko muri 2020 bica birasubira kandi biza ni nguvu nyinshi Tanganika il a vu du souvis à tuer Genga. Patusanga et Robi du Savayuko, Vio Muchafu Kugira, Abandu Abanda Yaba Genderangaha, Baza Kuanda Yaba Bagender, Aruko, to Koresh Mugogishi Mukukura for Michafu, Tanganiki Bayazan. The urban population has doubled in a little more than 20 years, and with it, the production of waste has continued to increase. Due to lack of resources, local governments don't have the capacity to manage solid waste, which is mainly organic matter and plastics on their own. In Zambia, Tanzania and the Democratic Republic of Congo, the Latawama project helps large coastal cities to design and put in place a solid waste management intervention plan. Much support is provided, such as equipment, vehicles and training. Uh, nowadays, the situation changed after engagement of Latama project in the process of solid waste management. Through buying of six motorized tricycle, purchase of uh, protective gears, purchase of skip bucket or container, removable containers, even though a uh, workshop with community and, and to, uh, they participated in Uh, public awareness. So I, I can say that Latama improved uh, at the at the high extent.
Though large coastal cities are the source of major pollution, they're not the only culprits. Deforestation also degrades water quality. When trees are cut down, it increases erosion. Sediment is transported by the rivers and settles in the lake. This increases turbidity in the water and disrupts coastal ecosystems. That's the case here. The Ruzizi River, which rises in Lake Kivu, Rwanda, carries huge quantities of sediment. This is a true ecological catastrophe. To improve the management of Lake Tonganika, it's crucial to take into account the whole of its watershed. And that's what the Latawama project does. It provides financial and technical support to the fight against erosion along the Ruzizi River. Erosion is the number one issue in Rwanda and one of the ways or many ways to fight against it is the building or uh, the, the construction of radical terraces. And through those uh, construction, we usually use community approach where the community around that area where we are working from contribute by working on the terraces, but at the same time, uh, through the financing that we have from La Tawama and the Nabel, uh, we are able to pay and they are able to benefit both the terracing and the money. For those terraces to be long-term and sustainable, we usually have uh, topographers that work on it before the construction and we have uh, different types of uh, trees and shrubs that are planted on the terraces to maintain them and hold the land. Usually while building the terraces, uh, we source the trees usually from the nursery, tree nursery that are built directly near the site where we're building them. Not only that, the trees that we planted alongside the, the terraces, they also have an economic uh, effect and economic um, benefit to the, to the owners. So by doing this project, by implementing this project and upscaling it, we are protecting the lake from the side of the river and it has uh, a bigger impact than protecting it from um, the lake itself. Erosion, rising waters and urban pollution. Some cities like Uvira in the Democratic Republic of Congo are accumulating serious issues. The Latawama project takes into account the geographic identity of the areas it operates in. This enables it to grasp all of the issues and therefore put global solutions in place. Monsieur le maire, quels sont les grands défis qui attendent la ville de Uvira? Les grands défis, c'est que toutes ces montagnes qui étaient de forêt, maintenant, aujourd'hui, elles sont déboisées. Alors, lors de la saison pluvieuse, ces rivières passent à travers les quartiers et ça détruit, ça emporte les maisons, les biens, les personnes. C'est comme ça qu'à chaque année, au moins nous avons plus de 25 personnes mortes, parfois 100 personnes. Et qu'en est-il du lac Tanganyika et de la montée des eaux Le lac Tanganyika, il est en train de chasser aussi les gens. Il a repris au moins 200 mètres de la plage. Toutes ces maisons ont été submergées et englouties par les lacs. Donc ça, ce sont des grands défis que nous courons. Donc il y a aussi un problème de gestion des déchets. Des déchets comme tu vois là. Et quelle solution peut apporter le projet Latawama Pour nous, Latawama, c'est un cadre, une institution... Elle nous apporte de, des propositions et nous, nous les étudions. Et avec la Tawama, nous mettons en place des politiques nécessaires pour la gestion du lac Tanen. Ça nous permet, ça permet aux Rwandais, aux Congolais, aux Burundais, aux Tanzaniens d'être ensemble, d'abord de réfléchir ensemble, de travailler ensemble. Et pour nous, les autorités, nous disons, ça nous permet de vivre ensemble. Coexisting is a prerequisite to manage cross-border resources in a sustainable way. This is the main idea that drove the creation of Latawama, a project that is strongly supported by the European Union. Pourquoi l'Union européenne investit-elle tellement dans la protection du lac Tanganyika? 
Bah, le lac Tanguinéka, c'est quand même un patrimoine mondial très, très important. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir que ces ressources qui sont partagées sur cinq pays, euh, ces cinq pays se parlent, travaillent ensemble pour, pour assurer qu'en fait, les ressources bénéficient à tout le monde et à toutes les populations qui, qui se trouvent autour. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait quand même la paix dans, dans la région, la sécurité, pour qu'on ait un développement économique pour, euh, pour euh, nos pays partenaires, mais on a un développement économique qui se fait hein, dans le respect en fait, de, de la nature et des ressources formidables qu'ils qu ont là-bas. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on apporte des, des solutions basées sur les vrais problèmes, donc s'il y a des problèmes de pollution, mais on sait qu'il y a aussi le, le, la montée des eaux du, du lac. On doit comprendre ce qui se passe pour avoir des mesures qui puissent en, ensuite être développées pour s'adapter à la situation. Donc tous, tous, ces, tous ces aspects sont, sont très importants pour, pour nous. Le défi est immense. Les apports des bailleurs de fonds de l'Union européenne est extrêmement important. Mais dans le futur, l'implication des gouvernements locaux est essentielle si on veut pouvoir gérer le lac d'une manière durable. Nous mettons, nous, les bases d'un point de vue technique, d'un point de vue formation, d'un point de vue investissement. Il sera nécessaire que les gouvernements du lac Tanganyika et l'autorité du lac Tanganyika puissent, dans le futur, prendre le relais et assurer d'une manière permanente le suivi envir environnemental du lac Tanganyika. C'est une, une obligation. Sans investissement, sans connaissance du lac, sans implication de l'ensemble des partenaires, y compris le monde universitaire, sans implication des populations locales, des pêcheurs, des opérateurs publics, nous allons vers une dégradation de la qualité du lac. Nous devons agir maintenant, agir plus tard. Ce sera gérer des conséquences actuellement inestimables.